好久不见 ，Brandon。路上还顺利吗？我女儿薛诺，小名米高，今年六岁了。宝贝，你在飞机上不还吵吵看爸爸照片吗？见到人怎么不说话？来，跟爸爸打个招呼。那个时候的我，可比现在高傲多了。我不想为他而留下，他呢，也不会为我而离开。我们两个就这样，谁也说服不了谁。不好意思啊，我不该问这些的。没关系的，是我先提出的分手，不是都说了吗？先提出分手的人不会那么痛苦。我现在奉第二句话：先提分手。先提分手的那个人会没有那么疼。我后来听说，他当时很痛苦。那你会想要复合吗？如果可以的话，当然好啊。我很后悔当时的冲动，尤其是看着米高慢慢长大了，就想着，如果能给他一个完整的家，那就完美了。父爱还是很重要的，对吧？的确。那你跟他提过吗？如果，我是说如果。如果他现在身边已经有了新的伴侣呢？那又怎样呢？他跟米高是父女，这一点没有人能改变的。你还爱他吗，米高爸爸？我们干嘛要聊这么复杂、这么沉重的事儿？快吃饭吧，都饿了。其实我知道，他心里一直有我的。这些年，他也有过女朋友，可是没有谁能够让他安定下来，所以他公寓的门锁两个月就会换一次。但是米高就不一样喽，米高是他女儿，我也相信他愿意为米高而停留。你怎么不在公司？回家了？早上怎么忘了告诉你我换了密码？三七八九二六
他会不会选择别人，我没有办法决定。但我也不会像以前那样轻易放弃了，我会争取把他留在身边的。好久不见 ，Brandon。路上还顺利吗？我女儿薛诺，小名米高，今年六岁了。你在飞机上不还吵吵看爸爸照片吗？见到人怎么不说话？来，跟爸爸打个招呼太去了，哎，小青啊，哎，最近你那个儿媳妇怎么样啦？还行，就是我受累呀、啊，又当婆婆又当妈。我们家那儿媳妇主意可大了。我那家那个儿媳妇呀，她经常把我气得半死。她倒是不气我。我们家那玉剑，老护着儿媳妇，这什么都不跟我一条心。哎呀，儿子嘛。都是娶了媳妇忘了娘。我那天看见你们下锅在红汤面馆吃面，大把大把地方辣椒哎。他最近还吐不吐？不太吐了。我怀我儿子的时候一直在吐，那可怎么办呢？不要着急啊，我这个事情虽然说不一定，但是为了预防万一啊，你得想办法保证。这东西灵不灵啊？真的很灵呢！我偷偷弄了些，准备给我儿媳。
起吧，吃。<笑>妈，这么晚了，还还不去洗澡啊？我等于健回来的，谢谢妈。啊、哦，那得等到什么时候啊？我早就跟他说过，这不能给私人老板打工，二十四小时都不让人睡觉，他不信呐。你看这没早没晚的，这老婆老妈都不要了，还是我们果果懂事，说不让看电脑。就不看，那高跟鞋说危险就不穿了。那天我拉电闸，你也没跟我怄气，还是你最懂得我们的用心了。这个大人呐，上点心，孩子才不会有什么闪失，是吧？妈，您的心思我都懂。但是我们也要相信一下科学，是不是？你看我最近就在看这本书，我觉得特别好。你有空也可以看看。哎，好，好，好，你看就行了。我们这都是过来人，我们相信经验。嗯，这个叶酸是你每天都吃的啊？嗯，每天都吃啊。嗯、那那你你快点洗澡哈、啊。好，知道了吗？你早点休息啊给你倒杯热水吧。你能不能听妈一句话呀？你要钱，你分个时候，对不对呀？你说你挺着肚子，你还要去一门心的去工作，他们给你加班费吗？他们不给呀！到头来搭上自己，还有咱家孩子，是不是？妈，行了，你现在说这还有什么意义啊？果果也不是故意的呀。行了行了，我赶紧下去把钱交了，让果果好好休息休息。吓死个人！果果，对不起啊。我为我妈刚才说的那些话给你道歉。孩子，孩子，孩子，我的身体就没有受伤害吗？是啊，果果，要不咱这样，为了咱们的身体考虑，你能不能别接这么强度大的工作了？我会赚钱养你们的，啊？咱们要不先把叶酸吃了